আজকের ক্লাসে আমরা হেমাটোলজির উপর কিছু এম সি কিউ নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু যে এম সি কিউগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেগুলো মেনলি আমাদের হেমাটোপয়সিসের উপর থাকবে তো হেমাটোপয়সিসের উপর আমার চ্যানেলে দুটো ভিডিও অলরেডি বানানো আছে এই এম সি কিউগুলো দেখার আগে আমি বলবো যে আগে গিয়ে ওই ভিডিওগুলো একটু দেখে আসতে তাহলে তোমরা নিজেরাই এই যে কোয়েশ্চেনগুলো আমি দেবো আজকে সেগুলো নিজেরাই অ্যান্সার করতে পারবে এবং নিজেদের একটা সেলফ ইভ্যালুয়েশনও করতে পারবে যে আমি হেমাটোপয়সিস থেকে কতটা শিখলাম সেটার একটা পরীক্ষা নিজেরাই নিতে পারবে আমার এই কোয়েশ্চেনগুলো দিয়ে সেই জন্য আমার অনুরোধ আগে পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু হেমাটোপয়সিসের উপর যে আমার ভিডিওগুলো করা আছে সেটা আগে গিয়ে একটু দেখে আসো আজকের প্রথম কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান হিমাটোপয়েসিস অকার্স ইনসাইড দ্য লিভার অ্যান্ড স্প্লিন ইজ কল্ড তার মানে হচ্ছে লিভার এবং স্প্লিনের মধ্যে হিমাটোপয়েসিস যে ঘটে এই ঘটনাটাকে কি বলা হয় কি কী অপশান আছে একটু আগে দেখে নিই অপশান এ এক্সট্রা মেডুলারি হিমাটোপয়েসিস অপশান বি মেডুলারি হিমাটোপয়েসিস অপশান সি এরিথ্রোপয়েসিস অপশান ডি নান অব দ্য অ্যাভ এখানে আমার যদি ভিডিওগুলো তোমরা দেখে থাকো তাহলে দেখতে পারবে আমি সেখানে বলে বলেছিলাম যে আমাদের ফিটাসের মেনলি আমাদের দুই বা তিন জায়গা থেকে হেমাটোপয়েসিস হয়ে থাকে যেমন কি ফার্স্ট থ্রি উইক আমাদের হয় ইয়কসেকের মধ্যে তারপর আফটার থ্রি মান্থস কিন্তু লিভার এবং স্প্লিনের মধ্যে হয় এবং ফুল টার্ম বেবির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম শুধুমাত্র বোন মেরুতে হয় তাহলে এই যে লিভার এবং স্প্লিনের মধ্যে যে হেমাটোপয়েসিসটা হয় সেই ঘটনাটাকে কি বলে সেটাকে বলা হয় এক্সট্রা মেডুলারি হিমাটোপয়েসিস অপশান নাম্বার এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার আর মেডুলারি হিমাটোপয়েসিস কোনগুলোকে বলা হয় যেগুলো আমার বোন মেরুর মধ্যে হেমাটোপয়েসিস ঘটে সেটাকে বলা হয় মেডুলারি হিমাটোপয়েসিস আর একটা অপশান আছে এরিথ্রোপয়েসিস এরিথ্রোপয়েসিস মানে হচ্ছে আর বিসি তৈরি হওয়ার যে প্রসেস সেটাকে বলা হয় এরিথ্রোপয়েসিস এটা নিয়েও কিন্তু আমার ভিডিও করা আছে আর নান অব দ্য অ্যাভাব তাহলে এখানে আমার রাইট অ্যান্সার হচ্ছে এক্সট্রা মেডুলারি হিমাটোপয়েসিস অপশান নাম্বার এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন নাম্বার টু স্টেম সেলস হ্যাভ অ্যান ইউনিক প্রপার্টি অফ মানে স্টেম সেলের আমি আমি বলেছিলাম হিমাটোপয়েসিস ক্লাস করাতে গিয়ে যে স্টেম সেলের একটা ইউনিক প্রপার্টি আছে সেই প্রপার্টিটা কি স্টেম সেলের প্রপার্টি হচ্ছে অপশান এ সিমিট্রিক্যাল ডিভিশন অপশান বি অ্যাসিমিট্রিক্যাল ডিভিশন অপশান সি নান অব দ্য অ্যাভাব অপশান ডি হচ্ছে বোথ এ অ্যান্ড বি তাহলে এগুলোর মধ্যে কোনটা যদি আমার ভিডিওটা তোমরা দেখে থাকো তাহলে নিশ্চয়ই কোয়েশ্চেনের কোনটা অ্যান্সার সেটা বুঝতেই পারছো তবু আমি একবার ইলাবোরেট করে দিই যে নর্মাল যে সেল ধরে আমি এরিথ্রোব্লাস্ট তাহলে এই সেলটা ডিভিশন হয়ে কিন্তু দুটো আলাদা এরিথ্রোব্লাস্ট তৈরি করবে একই সেল এরিথ্রোব্লাস্ট থেকে দুটো এরিথ্রোব্লাস্ট কিন্তু যদি আমি স্টেম সেল নিই তাহলে স্টেম সেল ডিভিশন হয়ে ডিভাইড হয়ে কি তৈরি করে একটা স্টেম সেল তৈরি করবে আর একটা এরিথ্রোব্লাস্ট বা আমার হিমাটোপয়েসিসে অন্য কোনো প্রিকারসার সেল তৈরি করে ঠিক আছে এই যে প্রকার সেল ডিভিশন এটাকে বলা হয় সিমিট্রিক্যাল মানে এরিথ্রোব্লাস্টকে দুটো এরিথ্রোব্লাস্ট আর এখানে স্টেম সেল থেকে স্টেম সেল এবং অন্য একটা এরিথ্রোব্লাস্ট বা অন্য কোনো প্রিকারসার সেল তৈরি করছে এই প্রকার সেল ডিভিশনটাকে বলা হয় অ্যাসিমেট্রিক্যাল সেল ডিভিশন আর সেটা অ্যাসিমেট্রিক্যাল সেল ডিভিশনটা কে দেখাচ্ছে স্টেম সেল তাহলে স্টেম সেল হ্যাভ অ্যান ইউনিক প্রপার্টি অফ অ্যাসিমেট্রিক্যাল সেল ডিভিশন অ্যাসিমেট্রিক্যাল সেল ডিভিশন মানে তাহলে কোয়েশ্চেন নাম্বার টু এর কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অপশান বি অ্যাসিমেট্রিক্যাল সেল ডিভিশন কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি হচ্ছে ফার্স্ট মরফোলজিক্যালি রেকগনাইজেবল প্রিকারসার অফ আর বিসি ইজ মানে ফার্স্ট আমরা কোন প্রিকারসার অফ আর বিসিটাকে মরফোলজিক্যালি রেকগনাইজ করতে পারি আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ সেল অপশানগুলো হচ্ছে এ প্রোজেনিটার সেল অপশান বি আর্লি নর্মোব্লাস্ট অপশান সি প্রো নর্মোব্লাস্ট অপশান ডি রেডিকুলো সাইটস তাহলে কোন কোনটা অ্যান্সার হবে এখন আমি আগের একটা ভিডিওতে যেখানে হেমাটোপয়েসিস পড়েছিলাম তার এরিথ্রোপয়েসিস যে পার্টটা ছিল আমার সেই এরিথ্রোপয়েসিস পার্টে আমি আর বিসির যে ফরমেশান তার সিরিজটা দেখাতে গিয়ে আমি এই কোয়েশ্চেনটার উল্লেখ করেছিলাম তো যে প্রিকারসার সেলটাকে আমরা ফার্স্ট মরফোলজিগুলো ডিটেক্ট করতে পারি সেটা হচ্ছে অপশান সি প্রো নর্মোব্লাস্ট অপশান সি প্রো নর্মোব্লাস্ট প্রো নর্মোব্লাস্টের আগে কিন্তু কোনো আর বিসির কোনো প্রিকারস প্রিকারসারকে আমরা মরফোলজিক্যালি ডিটেক্ট করতে পারি না বা মর মরফোলজিক্যালি তা রেকগনাইজ করা সম্ভব নয় ফার্স্ট মরফোলজিক্যালি রেকগনাইজেবল প্রিকারসার অফ আর বিসি ইজ 
प्रो नॉर्मल ब्लास्ट क्वेश्चन नंबर थ्री राइट आंसर ऑप्शन सी प्रो नॉर्मल ब्लास्ट नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर इज हिमोग्लोबिन स्टार्ट्स अपियर फ्रॉम हुईच प्रिकर्सर स्टेज ऑफ आरबीसी मैं आरबीसी तैरि हर समय मैं इथ्रोपयिस समय कौन स्टेजे कौन प्रिकार्सर स्टेजा हिमोग्लोबिन प्रथम देखा जाए अपशनगुल अपशन ए बेसोफिलिक नर्म ब्लस्ट अपशन बी पलिक्रोमाटिक नर्म ब्लस्ट अपशन सी लेट नर्म ब्लस्ट अपशन डी रेडिकुलोसाइट प्रथम जो स्टेजटाई हमारे हिमोग्लोबिन देखा जाए प्रिकार्सर अफ आरबिस मध्य से पलिक्रोमाटिक नर्म ब्लस्ट ठीक है बेसोफिलिक नर्म ब्लस्ट और एक नाम हे प्रो नर्म ब्लस्ट ठीक है अच्छा प्रो नर्म ब्लस्ट क्यों है प्रो नर्म ब्लस्ट हमार फार्ष्ट मर्फोलजिकल रिकगनइेबल आर बीसी आगे क्वेश्चन आलोचना हो स्टेज हमारे हिमोग्लोबिन एपेयर है तो ये रईट एंसर हो पलिक्रोमाटिक नर्म ब्लस्ट बाके बला सरि इंटरमिडिएट इंटरमिडिएट नर्म ब्लस्ट इंटरमिडिएट नर्म ब्लस्ट पलिक्रोमाटिक नर्म ब्लस्ट हे से ही प्रिकार्सर स्टेज जार मध्य प्रथम हिमोग्लोबिन एपेयर है क्वेश्चन नम्बर फाइव ह्वाट इज द थिकनेस एखे एक ख्याल कर ह्वाट इज द थिकनेस अफ नर्माल आरबिसी एक नर्माल आरबिस थिकनेस कत मैं कत मोटा है आप सबा जी सीजा कत जानी जो सेभेन टू सेभेन पॉइंट फाइव माइक्रोमिटार एक आरबिस सीज क्या जानते चाहिए ह्वाट इज द थिकनेस अपशन ए टू माइक्रोमिटार अपशन बी सेभेन माइक्रोमिटार अपशन सी सेभेन पॉइंट फाइव माइक्रोमिटार अपशन डी थ्री पॉइंट फाइव माइक्रोमिटार तो ये रईट एनसार इज अपन नम्बर ए टू माइक्रोमिटार तेल थिकनेस अफ ए नर्माल आरबिस इज टू माइक्रोमिटार कोश्चन नम्बर सिक्स हेन द बनकेविटी अफ आरबिस इज लस्ट द डिजिज इज कल्ड बोलते जे जख को आरबिस बनकेविटी हमें जानी एक नर्माल आरबिस सेप कम है बनकेव सार्कुलार डिस्क तेल ये बनकेविटी जदि को लस्ट है आरबिस से डिजिजटा के क्यों बनकेविटी जी को आरबिस लस्ट है तो आरबिसा एरक छो जदि से बनकेविटी लस कर गोल मत हो जाए ये बी स्फेरिकल सैट स्फेरिकल सेप ठीक है तो हमें से ही कंडिशन के बाद से डिजिजटा के बी अपन ए एनाइसोसाइटोसिस अपशन बी स्फेरोसाइटोसिस अपशन सी एकानसाइटोसिस अपशन डी नान अब दभाव तो हमें आप आगे जो भिडियो से जो कारण जदि आरबिस बनकेविटी लस लस है से जिनगत कारण हूँ वन को कारण हूँ तालोले से बनकेव थे सार्कुलार हो जाए बनकेव थे स्फेरिकल सेपर हो जाए और ये कंडिशन के बला है स्फेरोसाइटोसिस हेरिडिटारि स्पेरोसाइटोसिस बला है जदि ये बनकेविटी हमारे लस्ट है डिव टू म्यूटेटेड जिन से तक आप हेरिडिटारि स्पेरोसाइटोसिस हेन द बनकेविटी अब आरबिस लस द डिजिज इज कल्ड स्पेरोसाइटोसिस अपशन नम्बर बी इज द कारेक्ट एनसार कोश्चन नम्बर सेभेन मेगा कैरिओ ब्लस्ट इज ए प्रिकार्सर अफ अपशन नम्बर ए निट्रोफिल्स बी मनोसाइट्स सी प्लेटलेट्स डी एसनोफिल्स एन मेगा कैरिओ ब्लस्ट ये मेगा कैरिओ ब्लस्ट यहाँ सेलगुलर मध्य कार प्रिकार्सर मैं मेगा कैरिओ ब्लस सेलगुलर मध्य कौन सेल्ट तैरि है तो मेगा कैरिओ ब्लस्ट इज ए प्रिकार्सर अफ प्लेटलेट्स मेगा कैरिओ ब्लस्ट इज ए प्रिकार्सर अफ प्लेटलेट्स अपशन सी इज द कारेक्ट एनसार फर कोश्चन नम्बर सेभेन कोश्चन नम्बर एट ये कोश्चन एक टाफ मन होते कारण ये हमारे भिडियोगर मध्य को भिडियोते उल्लेख करी से जो ये कोश्चन उत्तर हमें बोलो ना ये कोश्चन उत्तर तुम्हारा जेने कमेंटर माध्यम कोश्चन हे द हिम पार्ट मैं हिमोग्लोबिने जो हिम पार्ट आ हिम पार्ट अफ हिमोग्लोबिन इज सिनथेसाइज इन सैड द हुईच ताल ये हिम पार्ट आ हिम पार्ट आरबिस कार मध्य तैरि है अपशन ए रोजम अपशन बी माइटोकंड्रिया अपशन सी बोथ आर कारेक्ट मैं रोजमे माइटोकंड्रियाते अपशन डी नान अब दभाव ताल कोश्चन नम्बर एटर को उत्तर सठिक उत्तर है से कमेंटर माध्यम तुम्हारा जाना कोश्चन नम्बर नाइन हुईच टाइप अफ हिमोग्लोबिन कैन बी सीन इन सिकल सेल डिजिज सिकल सेल डिजिजर क्षेत्र में नीचे 
হিমোগ্লোবিনগুলোর মধ্যে কোন টাইপের হিমোগ্লোবিনটা আমরা সিকেল সেল ডিজের ক্ষেত্রে পাই অপশান নাম্বার এ এইচ বি এস অপশান বি এইচ বি ই অপশান সি এইচ বি সি অপশান ডি এইচ বি ডি আমরা জানি যে সিকেল সেলের ক্ষেত্রে কি হয় আমরা যে ধরনের হিমোগ্লোবিনটা পাই সেটা হচ্ছে এইচ বি এস ঠিক আছে আর এইচ বি এস এইচ বি ই এইচ বি সি এবং এইচ বি ডি এই যে হিমোগ্লোবিনগুলো আছে এই সমস্ত হিমোগ্লোবিনগুলো বলা হয় ভেরিয়েন্টস অফ হিমোগ্লোবিন বা ডেরিভেটিভস অফ হিমোগ্লোবিন ডেরিভেটিভস অফ হিমোগ্লোবিন বলা হয় এগুলোকে এই হিমোগ্লোবিনের ডেরিভেটিভস এবং হিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি নিয়ে একটা নতুন ক্লাস আমাদের হয়তো আসতে চলেছে আমাদের চ্যানেলেই তখন আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে যে হোয়াট ইজ এইচ বি এস কীভাবে এটা তৈরি হয় নর্মাল হিমোগ্লোবিন থেকে এইচ বি এস কীভাবে তৈরি হয় সেই সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে সেটা পরের একটা ক্লাসেই তার আগে আমরা জেনে রাখি যে যে টাইপের হিমোগ্লোবিন আমরা সিকেল সেল ডিজিজের ক্ষেত্রে পাই সেটা হচ্ছে এইচ বি এস এস ফর সিকেল এটা মনে রাখ মনে রাখলেই সিকেল সেলের ক্ষেত্রে এইচ বি এস টাইপ হিমোগ্লোবিন আমরা পাই তার কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন কারেক্ট অ্যান্সার অপশান এ হিমোগ্লোবিন এস লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল কোয়েশ্চেন ফর দ্য ডে কোয়েশ্চেন নাম্বার টেন ইজ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অর আর স্ট্রাকচারাল প্রোটিন অফ আর বিসি এই প্রোটিনগুলোর মধ্যে কোনটা বা কোনগুলো স্ট্রাকচারাল প্রোটিন অফ আর বিসি মানে আর বিসির স্ট্রাকচারাল প্রোটিন বলা হয় এই জিনিসটা কিন্তু স্ট্রাকচারাল প্রোটিন নিয়ে কিন্তু আমরা আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছি সেই জন্য আমি বারবার বলছি যে আগের ভিডিওগুলো দেখে আসলে এই কোয়েশ্চেনগুলো সবগুলো নিজেরাই অ্যান্সার করতে পারবে আর যদি দেখে না আসো তাহলে একটু টাফ মনে হলেও হতে পারে সেই জন্যই আগে দেখে এসে আমার ভিডিওগুলো দেখে এসে এম সিকিগুলো প্র্যাকটিস করলে নিজেদের ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে কোন টা কোনটা বা কোনগুলো আমার আর বিসির স্ট্রাকচারাল প্রোটিন অপশান নাম্বার এ স্পেকট্রিন অপশান বি অ্যাঙ্কায়রিন অপশান সি জি সিক্স বিডি অপশান ডি অল অফ দ্য এভাব আমরা জানি স্পেকট্রিন একটা প্রোটিন যেটা আর বিসির মধ্যে থাকে অ্যাঙ্কায়রিন একটা প্রোটিন জি সিক্স পিডি মানে গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেস একটা এনজাইম কিন্তু প্রোটিন তাহলে কোনটা বা কোন প্রোটিনগুলো আমার আর বিসির স্ট্রাকচারাল প্রোটিন বলা হয় আমরা জানি এখানে এই দুটো প্রোটিন স্পেকট্রিন এবং অ্যাঙ্কায়রিন এই দুটোকে বলা হয় স্ট্রাকচারাল প্রোটিন আর এই যে জি সিক্স পিডি বা এনজাইম টাইপের যে প্রোটিনগুলো আছে সেগুলোকে বলা হয় হাউস কিপিং প্রোটিন ঠিক আছে তাহলে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার কিন্তু কোনো পার্টিকুলার একটা অপশান কিন্তু নেই যেটা ক্ষেত্রে আমার বলতে পারি যে এটা অ্যান্সার এখানে এ এবং বি বোথ আর কারেক্ট ঠিক আছে স্পেকট্রিন এবং অ্যাঙ্কায়রিন দুটোই কিন্তু স্ট্রাকচারাল প্রোটিন এটাই ছিল আজকের আমাদের এম সিকিউ নিয়ে আলোচনা হিমাটোলজির উপর আরও পার্টিকুলারলি বলতে গেলে হিমাটো পয়েসিসের উপর এরপরে আমরা হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি এবং থ্যালাসেমিয়া নিয়ে আলাদা একটা ক্লাস আলোচনা করব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ